pessoal, tudo bem? Eu sou a Tamara, sejam bem-vindos ao meu canal. Gente, hoje é quinta-feira aqui e a gente acordou cedinho já com pedido na loja, né? E aí não voltamos a dormir, que hoje tem bastante trabalho, eu tô morrendo de sono, gente. Eu vou ter que dormir alguma hora desse dia, porque eu não vou conseguir trabalhar o dia inteiro hoje desse jeito, eu ainda tenho que ir pra academia. Ontem a gente foi dormir... Era três horas da manhã, porque a gente chegou do trabalho e ainda foi fazer, né, produzir massa, caixinha. E, e acordamos sete horas da manhã, tô mega cansada, o Daniel tá ali trabalhando um pouquinho, ó, no computador. Acabamos de tomar café, né, e agora vai dar meio-dia já. Vai dar meio-dia, né, amor? Onze horas? Onze horas, gente, falei errado. É isso aí, gente. É... Mais tarde a gente vai pra academia. O Daniel vai ter que ir lá no centro comprar granulado e cacau, porque acabou, né? Olha como tá meu rosto, gente. Muito manchado. O ano que vem... Nossa, olha, tá muito feio meu rosto. O ano que vem eu vou fazer um, um convênio e vou marcar dermatologista. O ano que vem não, né? Daqui a pouco, é, daqui uns dias. Vou esperar passar esse final do ano, essa correria, e vou fazer isso, gente. Porque meu rosto tá muito feio, muito judiado, olha só. Passei protetor ontem e parece que deu uma piorada. Porque o protetor ali deixa o meu rosto com alergia, né? Já começou a coçar aqui, porque ontem tava um sol de rachar a cabeça. Olha só o que tá hoje. Ontem tava esse sol. E a gente foi pra academia de tarde, uma hora, né? E aí eu passei protetor pra ir pra academia. Protetor no rosto, aquele protetor que eu comprei pro Daniel, eu passei no corpo também. Ele é bem fraquinho, é 30, né? Mas melhor passar do que ficar sem, sem nada, né, gente? E é isso aí, gente. Já peço que vocês deixem seu like aí, se inscreve no canal se você não for inscrito. E bora lá pro vídeo. Tá muito calor aqui, gente. Só que eu acho que as minhas plantas, elas não estão precisando de água, não. Porque elas estão bem hidratadas. Eu coloquei esse potinho de água cheio hoje. Molhei essa mambaia, que essa mambaia ela é a que mais precisa de água aqui. E ontem eu achei uma largata de... Aquelas largatas de fogo pretinha aqui nessa, nessa plantinha. E aí eu vi... Depois que eu puxei a planta, eu vi. Imagina se eu tivesse encostado, né? É isso aí, gente. Acho que elas estão bem hidratadas, ó. Não sei se dá pra ver daí. Mas tá bem molhadinha. Não sei se eu coloco água. Acho que eu vou colocar um pouco de água, né? Porque se a gente tomar água todo dia... Imagina as plantas, né, que tá aqui no, no mormaço. Gente, eu consegui dar uma dormida, né, descansei um pouco, uma horinha mais ou menos. Aí o Daniel já foi lá comprar as coisas lá no centro, tá voltando já. Agora é 1h36, uma, uma por aí. E aí, gente, eu tô fazendo comida aqui já, porque quando ele voltar a gente vai almoçar, vai tentar fazer um pouco do, dos doces, porque ele tem que cortar o cabelo 3 horas. E aí depois a gente vai pra academia. Vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo de almoço. Ó, tô fazendo linguiça frita, é, feijão e arroz eu fiz ontem à noite, né, pra gente jantar. Vou então, lavar isso daqui, vou lavar agora. E uma saladinha aqui que eu vou lavar agora também. Vai ser esse nosso almoço. Aí, gente, na linguiça eu vou colocando água. Eu coloquei só um fiozinho de óleo, coloquei elas pra dar uma dourada rapidinho, aí o óleo secou, já eu vou colocando água, e a água vai secando e vai meio que cozinhando e fritando a linguiça. Porque se eu colo... a linguiça já é ruim, né? Já é... não é nada saudável, é embutido. E se eu ficar colocando, fritando ela num monte de óleo, aí, gente, não tem saúde que aguente, né? E aí, hoje, a gente tá sem frango, né, gente? A gente não conseguiu comprar frango no mercado, no... na compra, porque não tinha no mercado. E aí, a gente não teve tempo ainda de comprar. Faz tempo já, porque hoje é dia 20, a gente fez compra aqui dia, dia 10, não lembro. E aí, estamos sem frango. Aí aqui só tem o peixe, tem a carne que eu, de cozinhar, né? Que eu fiz, fiz. A última refeição nossa foi ela. E tem o peixe também, que é fritura. E também tem a linguiça. Aí só tem essas, tem essas três opções de mistura. E aí eu vou fazer linguiça, porque ontem eu comi carne cozida, peixe, fritura também, dá mais trabalho. Nós estamos na correria aqui de trabalho, então vai ser linguiça mesmo. E eu não gosto muito de linguiça, sabe, gente? Mas é o que tem, né? O Daniel gosta, eu não, não sou muito chegada à linguiça. Não gosto muito de linguiça, de salsicha, sabe? Quando eu era criança eu adorava essas coisas. Nuggets, linguiça, salsicha, é... essas besteiras, sabe? Miojo também. Hoje, gente, eu não consigo mais comer. Miojo eu não consigo comer, vocês acreditam? Eu passo mal. O Daniel também não consegue comer miojo. Salsicha, só se for no hot dog. 
é, ou uma vez na vida a gente faz ao molho assim, mas também eu não como muito. E linguiça também, desse jeito. Eu quase nunca compro linguiça. Ó, o Daniel chegou. Esse som que vocês estão ouvindo, gente, não é aqui em casa, tá? É no meu vizinho. Ele gosta de ouvir som alto. E aí, toda vez que eu tô gravando assim e aparecer som, não é aqui em casa. <risos> gente, o Daniel chegou aqui. Eu vou mostrar pra vocês as coisas que ele comprou. Ó, ele comprou um grano, um cacau, né? R$29,50. Dois granulados, R$15,50 cada um. Aí comprou 14 dessas forminhas, que é, acho que é dois e pouco cada uma. E um saco desse de 10, que acho que dá 13 reais. E aí aqui na notinha, ó, deu tudo, deu 100 reais. E deu 103, né? Só que aí o rapaz deu desconto, porque quando você compra mais de 10, ele dá desconto. Nesse daqui também, nesses dois, né? E foi isso, gente. As nossas compras de trabalho. Fora que ontem a gente comprou também coisa. Todo dia a gente compra, né? A gente gosta de usar cacau, esse cacau aqui, ó, que ele é de qualidade, a marca dele é Cical, e ele é 100% cacau. Gente, o brigadeiro fica maravilhoso com esse cacau. E esse granulado aqui a gente usa porque não tem... o que a gente usa, a marca que a gente usa, tá em falta no mercado. E a gente tá usando esse daqui, ele não é de muita qualidade não, mas ele é gostoso. E essa forminha aqui é top, hein? Ele a gente vai buscar lá, lá no centro da nossa cidade, porque essa forminha aqui é muito boa, durinha. Essa marca aqui, ó, Nick. E essa daqui também, ela não abre. É, a gente encontra até em lugares aqui perto de casa, num preço mais barato, né? Só que essa daqui é de mais qualidade, ela é durinha, não abre também. Porque se a gente coloca numa forminha ruim, ela vai abrindo assim, aí o brigadeiro fica lá, pra lá e pra cá. E essa daqui não, essa daqui é durinha. Agora a gente vai almoçar, arroz, feijão, linguiça e salada. Olha a nossa fruteira, gente. Acabou tudo. Não, mentira, acabou tudo não. Tem uma batata ali. <risos> Brincadeira. Tem, acho que tem laranja ainda, né amor? Tem. Tem laranja e tem uva dentro da geladeira, mas o... Ah não, tem o pêssego também. Aqui ó. Deixa o pêssego aqui porque ele tava ficando muito maduro. E aí tem a laranja ali embaixo e a uva nesse potinho aqui, da tupa vermelha. Mas a banana e outras frutas acabou. A banana, a manga... Mas eu não vou na quitanda hoje não, porque hoje eu tô sem dinheiro. Eu vou... Amanhã. Acho que amanhã eu vou na quitanda, passo lá na quitanda e compro... Algumas frutas, porque já tem um Natal, a gente não sabe se vai ficar aqui ou se vai sair. Eu queria ficar aqui em casa, mas a minha mãe tá querendo que a gente vá pra lá. Então, não sei. Aí não pode comprar muita fruta, senão estraga, né? Gente, eu vou mostrar pra vocês uma bagunça aqui. <risos> Ó, a gente acabou de fazer o... os doces, né, pra venda hoje. E aí, gente, faltou massa, né? Então, eu peguei os que tava aqui, os brigadeiros, que eu coloco o brigadeiro e... e um... Brigadeiro de outro sabor, eu coloco dois sabores na caixinha. E os que sobrou eu coloquei junto. Aí faltou cinco caixinhas, aí eu vou levar só esse mesmo. E aqui tem um de ferreiro, né? E só, só vai ser de ferreiro e de ninho hoje. E de brigadeiro. E é isso, a bagunça que eu aqui. Aí tem o bagunça aqui também, as bagunças do almoço. E o Daniel saiu, ele foi cortar o cabelo. É isso aí, gente. Bora organizar tudo aqui, limpar também, né? Limpar essa mesa, lavar a louça... Que quando o Daniel voltar, a gente vai pra academia. Gente, o Daniel não conseguiu cortar o cabelo, porque o cabeleireiro se atrasou e tinha duas pessoas na frente dele. E cada cabeleireiro demora mais ou menos uma hora, então ia demorar muito. Aí ele vem embora pra gente ir pra academia. E eu consegui lavar a louça ali enquanto ele tomava banho. Bora lá, pra academia agora. Agora é umas quatro e meia. Gente, já voltei da academia, tô indo ali comprar pão. O Daniel foi cortar o cabelo. Agora é umas cinco e meia, eu acho. Vou comprar um pãozinho aqui para nós tomar o um café da tarde, fazer um cafezinho fresquinho, né? Gente, já tomei meu banho, já comprei pão, tá ali na mesa, ó. Só tô esperando o Daniel chegar pra gente tomar café, tô com fome já. Acho que já é seis horas. E eu tô aqui, gente, trabalhando, vocês acreditam? Eu não paro de trabalhar. Vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo aqui. Tô dobrando caixinha, né? Porque ontem eu dobrei bastante, só que a gente fez o doce hoje, já diminuiu aqui. E eu vou adiantando pra não ter que dobrar à noite. Aí eu vou terminar aqui. E eu vou dar uma, fazer um cafezinho ali. Tô assistindo um vídeo aqui também. Coloquei o sofá aqui pra trás, gente. Tô adorando a, essa distância da TV. Ficou muito bom, muito confortável. Coloquei pra trás porque eu coloco o colchão aqui de noite, né? Aí na correria a gente não, não puxa o sofá pra frente. Mas é isso aí. Esperando o Daniel chegar pra gente tomar um café e descansar um pouquinho e trabalhar. O Daniel já chegou, gente. E bora tomar café, né? 
Aí o pó até dá uma murchada que ele demorou depois que eu tomar banho, né? Demorou pra chegar. Aí, gente, ó, a menina cortou o presunto do jeito que eu gosto, bem fininho. Aí vamos tomar café com leite. Eu nem fiz café, que tinha bastante café. Eu só esquentei o leite. Bom, tava crocante na hora que eu peguei. Estamos saindo agora pra trabalhar. Acho que é umas oito e pouquinho, né? Dá uma olhada ali, mano. E eu já tô indo de roupa nova. Minha camiseta que eu comprei pra ir trabalhar. E eu ia com a Clarinha, oito só que... Oito horas agora. Eu ia com a Clarinha, só que esse daqui combina mais. Aí, bora lá. Gente, viemos dar uma passadinha no mercado pra comprar uns, uns leite condensado. E tá lotado aqui, hein? Olha só. Imagina amanhã, né? Aí a gente comprou uns leite condensado. Alho ali, né? E mussarela. Gente, já trabalhamos, já chegamos em casa, chegamos 11 horas. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei aqui. A gente passou no mercado enquanto eu tava trabalhando. Comprei essa caixa aqui de leite condensado. Foi 13, né, amor? É 13 leite condensado. Foi 13 leite condensado e os cremes de leite, né? Quase uma caixa fechada. Faltou uma unidade só. 26 cremes de leite. Aí, ó, quanto que deu aqui, ó? 116 e 12... Hoje já gastou mal grana também, né? Que eu mostrei pra vocês aí. E aí a gente vai. O Daniel vai colocar a massa aqui agora no fogo. E eu já deixei as panelas aqui de tarde, ó. Pra fazer janta, né? Fazer linguiça. Vou fazer arroz também, porque acabou o arroz. Eu comprei alho lá no mercado, que tinha acabado o alho aqui. Gente, já tô aqui. Com quatro panelas no fogo, uma panela de doce, né? Aí eu tô fritando a linguiça com, o, com a tampa por causa do, dos doces. E deixa eu mostrar pra você rapidinho. Aqui, ó. Tá um cheirinho tão bom. Coloquei coloral, coloquei páprica e coloquei vinagre. O arrozinho aqui. E o feijão que eu vou esquentar quando tudo ficar pronto. Aí o Daniel fez um suco aqui de, de laranja, né, mano? De laranja aqui, ó. Terminei aqui a janta, gente. Olha que delícia. A linguiçinha. Parece linguiça de frango, ficou clara. Dia seguinte por aqui, pessoal, e já acordamos aqui trabalhando, oito e pouquinho da manhã. Agora eu tô, ó, tomando meu café, comendo meu pãozinho. E o Daniel tá aqui, ó. Dá um oi, amor. Oi. E, gente, é, a gente recebeu uma proposta de... A proposta de internet, né? Internet pra empresa. Empresa, né, amor, que fala? É internet, mas ela vem instalada no CNPJ. Interle... Internet instalada no CNPJ. Com valor quase igual do que a gente já paga, só que com muito mais megas. E a, a gente tava muito satisfeito com a internet daqui de casa, né? Por quê? Foi? Não, não é satisfeito, não. Insatisfeito. <risos> Porque, gente, tava dando um trabalho essa internet aqui e a gente não tinha tempo de ligar lá pra, pra reclamar, né? Aí eu tava, não tava conseguindo subir vídeo, gente, vocês acreditam? Por isso que meus vídeos estavam atrasando. Esse é um dos motivos também do, dos meus vídeos estar atrasando. Teve um dia que eu tive que descer lá na minha irmã e usar a internet dela pra subir o vídeo. O último vídeo aí que eu fiz isso. E aí, não sei, parece que foi coisa de Deus, né? É, eu recebi uma proposta, eu tava aqui trabalhando, eu liguei, me ligaram, né? E, e geralmente quando me ligam assim, eu já pego e desligo logo. Quando é negócio de, de venda, de telemarketing, eu desligo logo. E aí a mulher ofereceu pra mim. É, a internet, a gente pagava 75 na nossa. 75 reais, baratinho, né? E ela ofereceu pra mim por 90 reais. 300 megas. E aí, internet pra empresa, né? Ela falou assim que o valor não altera. E é fibra ótica, né, amor? Fibra, fibra ótica. Que é uma internet melhor, né? Que eu não sei o que significa isso. Você sabe? 
a internet chega na velocidade que eles não. É. E aí o rapaz da, da internet tá aqui pra instalar. Aí ele tá lá na rua pra ver... Tá lá na rua, né, amor? Pra ver o negócio lá do poste, lá do, dos cabos. E aí vamos ver, né, se é melhor depois que instalar. E aí quando ele instalar eu já vou cancelar essa daqui, né? Pra parar de gerar fatura. E é isso, gente. Essa é a novidade que eu tenho pra contar. Espero que melhore. Melhore pra a internet pra eu subir meus vídeos, né? Porque tava dando um trabalhinho, hein? Tava dando um trabalhinho. Começava a subir, aí depois parava, travava, aí não subia mais. Aí eu tinha que apagar o vídeo, mandar de novo. Ou às vezes eu mandava, tipo, ia pra academia, a internet de lá era melhor. Ou às vezes terminava de mandar na igreja, que a internet de lá é melhor. Vocês acreditam? E a internet de casa era super rápido. Assim que eu mandava, ele ia. Sabe, demorava cinco minutos, já ia tudo. Galerinha, estamos almoçando aqui no quarto. Que lá na cozinha tá mó bagunça. O rapaz tá colocando internet lá. Tava. É, agora ele tá almoçando lá com o Daniel. E a gente veio pra cá, né, Mari? Uhum. Hum. É. Aquele negócio tá. <risos> é uma brincadeira que a gente faz. E aí a gente tá comendo aqui arroz, feijão e. Carne de porco. Filé de pernil. Hum, tá muito bom. Limonada. Limonada. Hum. Deixa eu me afrescar, né? Uhum. O cara tá almoçando, né? Uhum. É, eles tá almoçando lá. E o outro tá fazendo massa e almoçando, né? Uhum. Uhum. Tá muito bom. Uhum. Muito bom. Gente, quando a gente terminar aqui, a gente vai lá na quitanga. Aí, depois do almoço, né? Aí a gente vai lá na quitanga. Eu até trouxe meu tênis. A gente vai lá na quitanda de moto, né, Mari? Aham. Uhum. Sabe por que? Como foi assim? Eu, eu, eu ia na casa da tia. Aí eu fui. Ela perguntou assim, o que é na quitanda comigo? Aí eu fui falar com minha mãe. Aí ela não deixou. Aí eu fiquei escondida e depois ela deixou. Hum. Você ficou é escondida? Uhum. Hum. Não sei. É porque eu quis. A gente vai lá comprar a fruta que acabou a fruta aqui, né, Mari? É. Demorou muito pra mim falar com minha mãe, né? Uhum. Achei que você tava tomando banho. Nem tomei banho hoje. Credo! Você Eu também não. <risos> gente, tô indo lá na quitanda com a Mari, né? E, gente, pensa no calor que tá aqui. Já lasquei protetor no corpo, na... no rosto, porque olha o sol que tá. Aí eu vou até vou com um short da academia, porque eu tô sem short. O short que eu tenho aqui em casa é muito curto e eu não gosto de usar short muito curto. Apesar que esse daqui da academia já é curto. Mas o outro que eu tenho aqui é mais curto ainda. Então eu vou com esse da academia mesmo, porque não dá não pra ir de calça nesse calor. Eu vou na quitanda e vou lá em cima comprar pano de pia. Eu tenho que comprar amendoim também pra trabalhar. Então bora lá, a Mariana já tá lá embaixo esperando. Galerinha, estamos indo lá, né Mari? É. Bora lá então, né? Bora. Vamos aqui na loja, gente. Vamos comprar o paninho de pia. Que cantinho aqui, gente. Eu falei? Falei. Eu não, eu não coloquei calma ainda. Eu não coloquei calma ainda. Hum? Uhum. Aqui, gente, o paninho. Esse daqui, ó. Ele chama flanela branca, é ótimo esse pano aqui, ele não pega gordura. E aqui que é pra comprar os paninhos dela, né? Quem? A vó Aura. É só você deixar no, na cândida que ele fica branco rapidinho. Nossa, que almofada de volta, olha aqui, põe a mão nela. De bom? Que ruim. <risos> Nossa. Bora? Bom. Segura aqui, Pati. Olha o pano de pano. Segura. Ah. Bora lá, então. Ai, que fofo. É só um só que eu vou comprar. Bom. Bora. Vamos aqui na quitanda, vamos comprar algumas coisinhas. Pode pegar umas bananinhas aqui. Pode pegar. Vou pegar umas bananinhas. Olha o tanto de banana, gente. Olha o tanto. Acho que isso aqui é banana. Nanita. Lê no cartaz, né? Vou colocar aqui na cintura. Bananita. Passa um pouquinho dela. Olha, gente. Tanto de banana. A banana tá R$4,99. Olha o tanto Quantos, quantos bananas? Sete. Sete? Sete. Ih, não tem pêssego, eu queria pêssego. 
Mas eu sei que é muito gostosa ela. Eu acho que aqui tem peste com assim, só que é Gente, olha as frutas aqui, ó. Tem alface. É. Pimentão, manga, cenoura, maçã, banana, verde. Olha o tamanho dessa mansa, gente. E tem aqueles vídeos lá que a gente faz. Um molinho aqui na melancia, né, tia? Isso aqui é lixo, gente. Vai jogar fora. Olha, tem tá 4 reais. Vou levar outro. Se vier aqui comigo. É, é 3,99 a mão dele. Aí depois daqui é onde a gente vai, tia? Tomar um sorvete. Se Ó a manga. Pega de lá, tá mais gostosa. Pega de lá, ela tem fiapa, né? Aí, gente, qual é o nome dessa fruta? Eu queria saber. Qual é o nome dessa fruta, tia? Ah, melão. Melão? Não é melão, não. É. Isso aqui, ó. Melão. Não é melão. É diferente. Gente, vocês acreditam que na minha casa a gente não compra melão? Por quê? Vocês não gostam? Minha mãe não gosta. Eu e meu pai gostam. Ai, aqui, ó, limão. Olha, gente, o melão. Gente, melão é muito caro. Sete conto. Não é por quilo, não? Não é quilo, não? Não, é sete, conto, sete reais cada. Ui, uh, gente! Peraí. Sete, quatorze, vinte e um. Quanto você vai pegar aí, gente? Não só. Tomate até dez conto. Eita! Tá. Gente, tem tanta diferença. Tá, tá. E o limão tá tão... Peguei duas mangas, mangona, grandona. Aí a gente pegou uma cestinha aqui, né? É, peguei. Vou laranja com boa. Ali, ó. Aqui, ó. Aqui, tia. A neta viu ali um capacete, né? É. Gente, a gente deixou um paninho por cima pra não esquentar tanto. Ó, Qual... as laranjas bonitinhas. Pega umas amassas. Vou daqui, ó. Não, essa tá aí não, tia. Por quê? Essa tá lisinha, essa ficou bonita. Deixa eu ver se tá lisinha mesmo. Quatro. Nossa, tá lisinha. Ó, oh, tá lisinha. Cinco, vou levar cinco, tá bom. Cinco maçãs. Laranja. Cinco laranjas. La maçã. Vou pegar um tomate pra conseguir. Um tomate? Gente, eu acho que essa compra vai dar muito caro. Quanto vocês acham que vão dar? Porque, ó, a banana tá R$4,99. O alface, deixa eu ver quantos que tá. Amém. Ué, sair com você uma vez, Ó, o alface, gente, tá. R$3,00. R$4,99, que é R$5,00, mas R$3,00 é R$8,00. Quanto você acha que vai dar essa conta, tia? Não faço ideia. Eu acho que vai dar uns 20 reais. 21. Você acha que não? Eu acho que dá, vai dar uns 21, gente. Porque o alface tá 3 reais. A manga tá quanto, tia? Quatro. A manga tá 4, 1 quilo 4. A banana não sei quanto. Vamos ver, mas eu acho que é 21 e pouco. Ou 24 e alguma coisa. 24 e 89. Ou 21 e 50. Não sei. A gente vai levar um abacaxi. Esquece a conta que eu fiz porque deve estar muito cara. Ah, aqui é uma casa, né, tia? Aqui é uma casa? Olha, ah, é a casa é bonitinha. Vou levar um abacaxi e tá 5 reais. A Nossa, é que nem o que eu comprei. A minha mãe comprou pra mim. Com... A unidade. Igual... Ui, ó. É... Dá nome, gente. Eu vou pegar. Cadê o cara, gente? A da mente deve estar tudo seca. Gente, minha tia quer passar no Sony. E eu vou passar no Sony. Muito longe. Não é não. É só uns um quilômetro. Lembra aquele dia lá que a gente foi na Sony? Eu, você e o Mo, depois de ter de ido na casa da avó? Foi aonde? No Sony. 
Mami și de ce? Nu ai văzut 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 mami și de ce? Nu ai Tá 20 reais o quilo desse. Tá muito caro, meu Deus! A mexerica tá. não tem preço, mexerica. Vou levar muito. Vai vir chorar, boa tarde. Esse ano não vai ser bom. Não vai acontecer. Não vai nada pra levar uma hora. Bora. Gente, olha o preço desse maracujá. R$ 25. R$ 24,99. Até a Mari ficou abismada, né, Mari? Está muito caro. Tá, pior que tá mesmo. Ah, gente. Gente, vou levar só isso. Só isso. Só isso? Só isso? Olha do jeito que você fala, tia. Só isso? Gente, viemos na sorveteria comprar um picolé pra Mari, né, Mari? Não, um picolé sorvete. Picolé é sorvete? De palito? Bora escolher lá um sorvete, tá bom? É verdade. Vai lá, você escolhe, tá bom? Tá. Vai lá, pode ir lá. Aqui, ó. Vamos comprar um Ah, não. Vamos, mas nós em casa. Ó, oh, tem esses daqui também, ó. De coco, morango. Ó, oh, tem de chocolate aqui, Mari. Ó, oh, de maracujá, chocolate. Escolheu? Vamos pegar três de milho? Vamos, escolhemos, gente. Vamos pegar três de milho. Oh, vai entrar aí, vai de plano, gente. Ele escolheu de beijinho, né, Mari? Tô. Tô pra passar lá no caixa. Isso, quebra. Galerinha, chegamos. Daniel tá ali tirando o fio da net, né, amor? A gente vai cancelar isso daí. E vamos comer o sorvete. A Mari pegou de beijinho. Ela ficou muito confusa lá, né, Mari? Vou guardar o do mãe enquanto ele tá ocupado. Vou guardar o dele aqui. Depois ele pega. Vai tirar agora? Eu peguei de milho. Hum, eu nunca comecei a fechar o sabia? Muito bom. E aí, tá aprovado? O que é de milho? De milho nosso, dela e de beijinho. Ela ficou em dúvida lá. Se pegava beijinho de milho ou de coco. E ficou devolvendo e colocando, devolvendo e colocando, né? Mas escolheu outro? Aí escolheu de beijinho. Nenhum nem outro. Muito bom. Vai refrescar um pouco, gente, tá? Um calor. Muito quente aqui. E aí? Okay. Tá bom? Muito bom. Olha o Como é que é? Meu descador. Muito bom. Refrescante. É muito bom. Nós comeríamos 10 Para. Eu comeria uns 5. Eu também. Gente, essas foram as compras da, da Quitanda, né? Aí eu passei na loja de cereais, comprei o amendoim pra trabalhar, né? Bom, comprei bem. esse bicarbonato bom, aqui bom. pra quando eu tiver quase ir, ou bom. pra fazer gargarejo também, pra limpar a garganta. Comprei duas mangas. Comprei dois tomates. Gente, o tomate tava tão caro. 
Comprei um limão, ó, o tomate deu 1,80, esses dois tomates. O limão deu 1,50, esses monte aqui. Comprei laranja também pro meu amor, né, que ele adora laranja. Olha ali. Olha pra cá. <risos> e comprei um abacaxizinho pra gente comer, uma bananinha, né. E comprei alface, gente. Tudo isso daqui deu, acho que 25 reais. Ah, menos isso daqui. Fora isso daqui, né, que eu comprei em lugar separado. Só as frutas. Deu, deu 25 reais. O que vocês acharam? Preço bom? Achou caro? Eu achei o preço bom. A ah, gente, eu também comprei isso daqui, ó. Isqueiro, que eu tava devendo pro meu irmão, que eu peguei o dele emprestado. E nunca devolvi. Eu comprei um novo pra ele e um paninho de pia. Que esse daqui agora vai pro lixo. Não tava dando mais, não. Eu comprei um novinho aqui pra pia, porque lá tava se decompondo. Eu ia comprar flanela, flanela também pra pôr no carro, mas... Depois eu compro, porque eu tava com pouco dinheiro. Aí depois eu compro, tá, amor? E é isso aí, gente. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se, você... Se vocês gostaram, não esqueça de... Deixar like, inscrever no canal, compartilhar e apertar o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. É isso aí, e, gente. Gente. Vem pra cá que não dá, tá dando pra te ver. E não foi sobre a nossa vida. <risos> Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Fui.